നമസ്കാരം രഞ്ജി സിംഗ്ലേഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാര കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് കംപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി അത് വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി ആണ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ വരെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ആ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് താഴെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിലെ ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കിത് പോലൊരു പാസേജ് തരും ആ പാസേജിൽ ചില ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതുക എവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി നമ്മൾ എഴുതുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ ഈ പാസേജ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ താഴെ അവിടെ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ സഹിതം താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പാസേജ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറിയാം ജോബ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മികവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പാസേജിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് മോട്ടിവേഷൻ എലോൺ ഡസ് നോട്ട് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നോളജി മോഡറേറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ദ ഹയർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ദ ഡാഷ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി ഹവർ ഇൻക്രീസിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ ബിയോണ്ട് ആൻഡ് ഡാഷ് ലെവൽ ടെൻസ് ടു ഡാഷ് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ റിസൾട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ബൈ എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ആൻഷ്യറ്റി നമ്മളിനി എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാസേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യമായാലും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ബേസിക് ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വരുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം പോവുക നോക്കുക ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ടിപ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ടിപ്സ് ഇതേപോലെ ഈസ് വാസ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഹാബി ഹാഡ് ബീൻ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ബ്ലാങ്കിന് ശേഷം ഒരു ബൈ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ഫോമാണ് വരേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോമാണ് വരേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം വി ത്രീ ഫോംസ് ആണ് ഏതാണ് അഫക്റ്റഡ് എഫക്റ്റഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മെഷ് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിന് പകരം മൂന്നെണ്ണം നൗൺ ഫോമിൽ തരികയും ഏതിൽ ഒന്നായിരിക്കും വി ത്രീ ഫോമിൽ തരികയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതിൽ തരുതിയാൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ ഇത്രയും കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം വി ത്രീ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി ആണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഫക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എഫക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെഷേഡ് വെച്ച് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോലിയിലുള്ള മികവ് എന്ന് പറയുന്നത്
ആ മരുന്ന് നല്ല എഫക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ടും അഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥം അപ്പം ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ അഫക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം എവിടെയാണ് നമുക്കിനി പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ സെൻറ്റൻസിലാണ് ദ ഹയർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ദ ഡാഷ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി അപ്പൊ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ദ മോർ ദ മോർ എത്രത്തോളം ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ദ മോർ ദ മോർ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയും മോർ പ്ലസ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഹൈ എഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ കൂടെ മോർ ചേർത്തപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഹയർ എന്നാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹയർ ലാർജർ ലോവർ സ്മാൾ ഇതിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഹയർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉയരുന്നോ മോട്ടിവേഷൻ്റെ അതുപോലെ എബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ലെവൽ ആ എത്രത്തോളം ഉയരുന്നോ അത്രത്തോളം ഉയർച്ചയിലായിരിക്കും ആ ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഹയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹയർ ആണ് ഹയർ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത് വരുന്നത് മൂന്നാമത് വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഏതാണ് ഹൗ അവർ ഇൻക്രീസിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ ബിയോണ്ട് ആൻഡ് ഡാഷ് ലെവൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ലെവലാണ് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ആ ആധിക്യം എന്തിനും അപ്പുറം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു എന്താ ഉചിതമായ ഒരു ലെവലുണ്ടല്ലോ അനുയോജ്യമായ ഒരു ലെവലുണ്ട് അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തത്തില്ല അപ്പം ആ അർത്ഥം വരണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ സേർട്ടൻ ആണോ ഡിസൈഡ് ആണോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണോ ഒപ്റ്റിമൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൺഫ്യൂസിങ് വേഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് എന്താണ് ഒപ്റ്റിമൽ എന്നാണ് ഒപ്റ്റിമൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലെവൽ ആ പറയുന്ന ലെവല് അതിനപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായും ടെൻസ് ടു അതെന്തിനും പ്രേരിതമാകും ഡാഷ് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ റിസൾട്ട് അതെന്ത് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ പറയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നർത്ഥമാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ ഡെഡ്യൂസ് ആണോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണോ റെഡ്യൂസ് ആണോ ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ആണോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ റിസൾട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ബൈ ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ആങ്ഷൈറ്റി കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ലെവൽ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുള്ള ആങ്ഷൈറ്റിയും വർദ്ധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ആങ്ഷൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൂടെ വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരണ്ട അങ്ങനെ ആ അത്തരത്തിൽ കൂടെ വരിക ആനയിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അക്കമ്പനിയുടെയാണ് എന്താണ് അക്കമ്പനിയുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാസേജ് കമ്പ്ലീഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ വൊക്കാബുലറിയിൽ നല്ലതുപോലെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു അപ്പം നമ്മുടെ വായനാശീലമാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സഹായമാകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പാസേജ് കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരാ കംപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മു